，耶稣什么都能做。四福音书记载了耶稣在这世上行过的神机，包括瞎眼的看见、瘸腿的行走、聋子听见、长大麻风的得洁净、被囚的出监牢、被压制的得自由、死人复活。耶稣医治了很多瞎子。但是最为奇妙的是，一个生来是瞎眼的也被医治了。耶稣赶了很多鬼，但是最神奇的是，一个被一群鬼附、连锁链都绑不住他的，也得到了释放。耶稣医治很多瘸腿的，让他们能够起来行走。特别是一个被四个人抬来的摊子，在众人面前起来行走。耶稣同时也赦免了他的罪。耶稣也叫死人复活。其中让人印象深刻的是，拉萨路已经死了四天，还能够从坟墓里走出来。从现在的医学角度来看，耶稣几乎是全能的医生，是灵魂体全能医治的医生。医生无法叫死人复活，但是耶稣却能够。除此之外，耶稣还用五饼二鱼喂饱五千人，七个饼喂饱四千人。在历史上跟这个神机相似的，应该是以色列人在旷野的时候，神从天上降下马拉给他们吃吧。耶稣还平静风和海，甚至在海面上行走。跟这个相似的，应该是神分开红海，让摩西带以色列百姓过红海的神机吧。耶稣昨日、今日，直到永远没有改变，所以他当时所做的事，现在依然在做。因为现在耶稣还活着，坐在天父宝座的右边，所以当初人怎样来到耶稣面前，求耶稣怜悯，医治他们的病。同样的，我们现在也可以来到耶稣面前，求他的怜悯，医治我们。耶稣有时候会对医治好的人说：“你的信救了你。”所以，我们来到耶稣面前，一定要相信耶稣是怜悯我们，愿意医治我们的。耶稣在世上的时候，除了按手在病人身上让他们得医治，也有的人是摸了耶稣的衣服，所以得医治。同样的，现在耶稣带领我们得医治的方法有很多，只要我们一直跟随他，相信他愿意医治我们，他就会带领我们，并且告诉我们什么是他的带领。常常不会只是一种方式，所以我们一定要紧紧的跟随耶稣，就会明白每一次。是用哪一种方式可以得医治？灵魂体有罪有病，是我们每一个人的问题。寻求赦免、健康是理所当然的。在寻求赦免、医治的过程中，是我们认识耶稣、经历耶稣最好的时刻。耶稣什么事都能做。如果我们身上的问题越多，反而越能够经历到、认识到耶稣越多。所以不要气馁，不要看你自己。来经历耶稣的全能吧，希望听到耶稣对我们说：“你的信救了你。”